എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറിയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലിയിൽ കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്യാണ തലേ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാങ്ങാക്കറി റെസിപ്പിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു വലിയ പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പേർക്ക് വരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഈ കറി മതിയാവും പച്ചമാങ്ങ തൊലി ചെറുതായി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടും ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മൂത്ത തേങ്ങ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നാം പാല് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്താൽ ഒന്നാം പാല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അടിച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പാലെടുക്കാം അതല്ല നല്ല ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ക്ലോത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി അതേ മിക്സി ജാറിലേക്ക് നേരത്തെ അരിപ്പയിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മുതൽ രണ്ടര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ടാം പാല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ടുള്ള രണ്ടാം പാല് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ചട്ടി എടുക്കാം ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരിഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എരിവിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കീറിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഒരു നാലെണ്ണം വരെ ചേർക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ തന്നെ മതിയാവും അത്യാവശ്യം പാകത്തിനുള്ള എരിവ് കിട്ടും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ എരിവ് കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് കളർ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ
മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴക്കണ്ട ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ടര കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ മതിയാവും വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കറി നന്നായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പച്ചരപ്പിൻ്റെ കുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മൺചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ചൂടാക്കി തിളപ്പിക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറി വറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അതല്ല ബാക്കിയുള്ള പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം കറിയിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് താളിച്ചൊഴിക്കാം നല്ലൊരു മണവും അതിലേറെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് മാങ്ങാക്കറി കല്യാണ വീടുകളിലാണ് ഇത് അങ്കമാലിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് നല്ലൊരു കറിയാണ് സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കറി ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് മാത്രം കൂട്ടി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു